ሰላም እንዴትናችሁ ናቲነን ዛሬ ደግሞ ፓርት 4 ን ይጀላችሁ መጥቻለሁ በዚህኛው ክፍል አጀስቲንግ ኢንትሪዮችን እናያለን ወይም እንዴት አጀስት እንደሚደረጉ ጆርናል ኢንትሪዮችን እናያለን እና ደግሞ አጀስት ለተደረገው ትሪያል ትሪያል ባላንስን በዚህ በፓርት 4 ክፍል እናያለን ማለት ነው እንደ መግቢያ ታይፕስ ኦፍ አጀስቲንግ ኢንትሪ የሚለውን እናያለን ወይም አጀስቲንግ ኢንትሪ የሚያስፈልጋቸው መቼ ነው ወይም ምን አይነት ትራንዛክሽኖች ኦከር ሲያደርጉ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሶ ይሄ ቪዲዮ ይጥቀማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ካሁን ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄ ማስተይትም ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንዴት ሶ ታይፕስ ኦፍ አጀስቲንግ ኢንትሪ የምጀመረው በአክሩል ቤዝ የሚዘገብናቸውን አክሩል ቤዝ የሚዘገብናቸውን አካውንቶችን ነው አጀስቲንግ ኢንትሪ የሚሰራላቸው ማለት ነው አክሩል ቤዝ ምንላችሁ ምንላችሁ ሁለት አካውንት ሁለት ቤዝዎች አሉ አክሩል ቤዝ እና ካሽ ቤዝ ምንላችሁዋል እኛ ምንማረው በአክሩል ቤዝ ነው ወይም ኢትዮጵያ የተቀበለችው ሲስተም ባይፋሪ ስታንዳርድ አሁን ወደሱ ሲስተም እየገባን ስለሆነ ካሽ ቤዝን አንጠቀም አክሩል ቤዝን ነው የምንጠቀመው ሶ ሁለቱንም ግን እኔ ለማየት እንሞክራል በምሳሌ ላስረዳችሁ አክሩል ቤዝ ምንለው ቀላሉ አካውንቶቹ ምንድነው ትራንዛክሽኖቹን ኦከር የሚያደርገው ወይም ሪካርድ የሚያደርገው ለምሳሌ ገቢን እንደ ገቢ ሪካርድ የሚያደርገው ካሽ ሲቀበል ሳይሆን አገልግሎቱን ሲሰጥ ነው አገልግሎቱን ሲሰጥ ገቢ ያገኘው ይላል ካሽ ቢከፍሉትም ባይከፍሉትም ማለት ግን ካሽ ከፍሎት አገልግሎቱን ካልሰጠ እንደ ገቢ አይመዘግቦም እንደ እዳ አይመዘግቡዋል ወይም ደግሞ እንደ እዳ ይዟል ማለት ነው እነሱ የከፈሉትን ብር እሱም ሲቀበል እንደዛው ካሽ ስለከፈለ ሳይሆን ሰርቪስ አገኘው የሚለው ሰርቪሱን ሲያገኝ ሰርቪሱን አገኘው ብሎ ይመዘግባል ካሽ ቢከፍልም ባይከፍልም አገልግሎቱን አገኘው ብሎ የሚመዘግበው ልክ አገልግሎቱን ሲሰጡት ነው ማለት ነው ከካሽ ጌታ ያዝ አይደለም ኦንሊ ከ ከትራንዛክሽኖቹ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ኖቱን ያው ወይን ትራንዛክሽን አር ሪከርድድ ኢን ዘ ቡክስ ኦፍ አካውንቲንግ አት ዘ ኦከር ኢቭን ኢፍ ዘ ዘ ፔይመንት ፎር ዛት ፓርቲኩላር ፕሮዳክት ኦር ሰርቪሰስ ሃዝ ኖት ቢን ሪሲቭድ ኦር ሜድ የምን የምን ሰጠው ፕሮዳክት ምን ሰርቪስ ሪካርድ ምን አድርገው መቼ ነው አለ ካሽ سنቀበል ሳይሆን አገልግሎቱን ወይም ፕሮዳክቱን سنሰጣቸው ሪካርድ እናደርጋለን እንደ ሪቨኑ ማለት ነው እንጂ ካሽ ስለከፈሉ ሪቨኑ አይደለም አገልግሎቱን ሳንሰጥ ካሽ ምንቀበል እንደ ሊያቢሊቲ ነው ምን ይዘው እንደ ዳር ምን ይዘው በካሽ ቤዝ ደግሞ የተገላቢጦች ነው ማለት ነው ለክ ካሽ سنቀበል ገቢ ብለን መዘግበዋለን ካሽ سنከፈል ወጭ እንለዋለን ካሽ سنቀበል ገቢ ብለን ብንመዘግበው ምን መዘግበው ፕሮዳክቱን ወይም ሰርቪሱን ብንሰጥም ባንሰጥም ካሽ ብለ ካሽን እንደተቀበለን እንደ ሪቨኑ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው አይዲን ግልጽ ይመስለኛል አረ ወደ ዋላ መን ለስ ብላችሁ ወይስ ሙት ትንሽ ግራ ካጋባችሁ ማለት ነው አክሩል ቤዝም እንለው ሪቨኑ ከሰጠ ወይም ከተቀበለ እንደ ገቢ መዘግቧል ወይም እንደ ወጪ መዘግቧል ካገኘ ማለት ነው ከካሽ ጋር ካሽ ቢከፍልም ባይከፍልም ማለት ነው ካሽ ቤዝ ደግሞ ምን እንለው አገልግሎቱን ቢሰጥም ባይሰጥም ካሽን ከተቀበለ ብቻ እንደ ገቢ መዘግቧል ካሽን ከሰጠም እንደ ወጪ መዘግቧል ማለት ነው ፔይመንት ፍሪ ፔይመንት ደግሞ ምን እንለው ስሙ እንደሚነግረን ቅድመ ክፍያዎች ማለት ነው ቅድመ ክፍያዎች ደግሞ ይለዋወጣሉ አይደለ ለምሳሌ በእኛም ኤግዛምፕል ላይ ለቤት ኪራይ ፍሪ ፔይመንት ከፍሏል ወርል ወይም ቅድመ ክፍያ ከፍሏል ስለዚህ ቅድመ ክፍያ ሁሌ ቅድመ ክፍያ ሆነ አይቀጥልም ልክ سنጠቀመው ፍሪ ፔይመንቱ እንደ ፔይመንት ይሆናል ወይም ደግሞ እንደ ኤክስፔንስ ወደ ኤክስፔንስነት እየተቀየረ ይሄዳል ማለት ነው እሱ አጀስትመንት ያስፈልጋል ለዛ ነው እነዚህ ፍሪ ፔይመንት ምንላቸው ዲሳር ሪቨኑ ሪሲቭድ ኢን አድቫንስድ ኢን አድቫንስ ኤንድ ሪካርድድ አስ ሊያቢሊቲ እንደ ሊያቢሊቲ እንደ ዳ ነው ምን መዘግበው ፕሪ ፔይመንት ካለብን ማለት ነው እኛ ከሰጠን ለምሳሌ ቤት አከራይ ሆነን ቅድመ ክፍያ ሲሰጡ ያ 5 ወር ወይም 3 ወር ከተቀበለን እዳችን ነው ማለት ነው ልክ አንድ ወሩን ሲጠቀሙት ያ አንድ ወሩ ሪቨኒው ይሆናል ሁለት ወሩ ደግሞ እንዳልብን ይሁን ሁለት ወር ክፍያ ስለተቀበለ ልክ ሁለተኛው ወር ሲጠቀሙት የሁለት ወር ገቢ ያገኝተናል አንድ ወር ግን እንዳልብን ይላልን እንመዘግባለን ማለት ነው ፕሪ ፔይመንት ይሄ ነው ስለዚህ አጀስትመንት ያስፈልጋል ማለት ነው ሶ ኤግዛምፕሎች ለምሳሌ አነርን ሪቨኑ ምን ነው ፕሪ ፔይድ ኢንሹራንስ ኢንሹራንስም ቅድመ ክፍያ ያርልን ምን ከፍለው ለምሳሌ አመቱ መጀመሪያ ላይ ኢንሹራንስ እንገባለን አመቱ ሙሉ እሱን እንጠቀማለን ከዛ ኤክስፓየር ያደርጋል ስለዚህ አመቱ እስከሚያልቅ ድረስ ፕሪ ፔይመንት ሆነ ያገለግለናል ማለት ነው ኦፊስ ሰፕላይ ፕሪ ፔይድ ሬንት ሌሎችን ማሉ ኤክሴትራ ማለት ነው ብዙ ፕሪ ፔይመንቶችን ምን ፈጽማቸው ካሉ በዚህ መንገድ ይታያሉ ማለት ነው አጀስትመንት ካስፈልጋቸው አጀስቲንግ ኢንትሪ እንሰራላቸዋለን ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ነንካሽ የሆኑ ትራንዛክሽኖች ያጋጥሙናል ዲስ አጀስቲንግ ሪካርድድ ነንካሽ አይተም ሰች አስ ዲፕሪሲኤሽን ኤክስፔንስ አሎዋንስ
depreciation expense የምንለው fixed assets equipment ገስተን ከሆነ ወይም ደግሞ building ቢኖረን ህንፃ ቢኖረን ህንፃ ያወጣ ነው ህንፃ ወጪ 5 ሚሊዮን ቢሆንና ከ5 አመት በኋላ እዛ 5 ሚሊዮን ብር አይሆንም ማጋው ማለት ህንፃ ያረጃል ብዙ ነገሩ ይቀንሳል እሱ የሚቀንስበት ቫልዩን የሚያጣበት መንገድ depreciation expense ይባላል ከካሽ ጋር ገናኝም ያወጣ ነው ካሽ የለብ ግን የህንፃው ቫልዩ ያጣብን ስለሆነ እሱ depreciation expense ይባላል depreciation expense ሁሉን fixed assets ላይ ያጋጥማል ከላንድ በስተቀር ወይም ከመሬት ውጪ fixed assets ላይ ወይም PPE የምንለው አይተም ላይ property plant and equipment የምንለው ማለት ነው እዚ ካታጎሪ ውስጥ የሚገቡ assets ተቀላላ depreciate ያደርጋሉ ሶ እነዚ depreciate ሲያደርጉ ካሽ አንከፍልም ከካሽ ውጪ ናቸው አይተሞቹ ዋጋቸውን እያጥብን ይዳሉ መኪና ከሆነ መኪና ዛሬ ላይ ያለው ዋጋ አለ ልክ ከዛሬ አምስት አመት በኋላ ራሱን አይሆንም ማለት የመኪና ሞተሩ ድሳት ሊኖር ይችላል ጉልበቱ ይቀንሳ እሱ እሱ depreciation ይባላል ማለት ነው allowance for doubtful debts ምንለው ደሞ ብድርና ብድርና ለምሳሌ በአምስት አመት የሚከፈል ብድር አብድር እንበል ባንኮች ብዙ ጊዜ ያጋጥማቸዋል ልክ እሱን ሲያብድሩ 10000 ብር አብድሮ ከሆነ 3000 ብር ተመልሶለታል ቀሪ አምስት አመት ይቀራል 7000 ብር ውስጥ ግን 2000 ብር ነው የሚመልስልኝ ይመስለኝ የሚላል ማለት ላይመለስ ላይሰበሰብ ይችላል ብሎ ሲያስብ doubtful debts ብሎ ይመዘግባል ማለት ነው allowance for doubtful debt ይሄ እንደማይሰበሰብ ሲያ ካሽ አላወጣ አሁን ላይ ማለት ነው ዳውን ዶና መጀመሪያ መዝግቦታል ዛሬ ላይ ግን ይሄንን አካውንት ይመዘግብ ካሽ አልከፈለ ግን እንደ ነንካሽ አካውንት ነንካሽ አካውንቲንግ ውስጥ ገብቶ አጀስቲንግ ኢንትሪ ይሰራለታል ማለት ነው ወይም ሪሲቨብል ውስጥ እንቀንሷል እና ሰጥቷል ማለት ነው ሶ እነዚ እነዚ አጀስቲንግ ኢንትሪዎች ውስጥ ደግሞ እነዚ አጀስቲንግ ኢንትሪዎች ጠቅላላ ፋይናንሻል ስቴትመንቱም ወይም እስከ መጨረሻው ይገባሉ አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው ሁሉንም ትራንዛክሽን አጀስት ከተደረጉበት ጊዜ ጀምሮ የምንሰራቸውን ትሪል ባላንስንም አፌክት ያደርጋል ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ጥም ይገቡብናል ሁሉም ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው ሶ አጀስቲንግ ኢንትሪ እን ይመስላል so በኛ ኤግዛምፕል አጀስቲንግ ኢንትሪ ያስፈልጋቸው የትኞቹ ናቸው እነሱን እንዲ አጀስቲንግ ኢንትሪ እንስራ ማለት ነው ኢንትሪዎቹ እሻሁን አጀስቲንግ ኢንትሪ ስንሰራ ለምን ይለናል ኦፊስ ሰፕላይስ ሃቪንግ ኦሪጅናል ኮስት 4320 ብር ዌር አን ዩዝድ ቲል ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፒሪየድ ያልተጠቀመው 4320 ብር የሚያወጣ ኦፊስ ሰፕላይ አለን ይያለ ነው as office supply having original cost is 22800 are showed on an adjusted trial balance unadjusted unadjusted trial balance ለሚያሳየን 22800 ነው ወይም office supply ስንገዘ የነበረው ዋጋ 22800 የሚያወጣ ነበር ዛሬ ላይ ግን ያለን 4320 ብር የሚያወጣ ዋጋ ነው ያለን ስለዚህ adjustment እንሰራለታል ስለዚህ supply expense እንላለን adjustment እንሰራ ዛሬ ላይ ያለን ኦፊስ ሰፕላይ ምን ያላው 4320 ያ ስለዚህ ኦፊስ ሰፕላይ ብለን ባላንስ ሺት ላይ ማየት ያለብን ምን ያላ አማውንት ያለው ዋጋ ነው 4320 ያ ሌሎችስ ምን ሆነዋል ኤክስፓየር አርጓል ማለት ነው ወይም ኤክስፔንስ ሆነ ወይም ተጠቅመንበታል ማለት ነው ስለዚህ እናቀናንሳለን 22800 ሲቀነስ 4320 18480 ይመጣል ስለዚህ ዴቢት ላይ ሰፕላይ ኤክስፔንስ ኤክስፔንስ ወይም ኤክስፓየር ስለአደረገ 18480 ዴቢት ሳይድ ላይ ልንዘግባለን ኦፊስ ሰፕላይ ብለን ደግሞ ዴቢት ላይ መዝገበን አለንበር በ2000 እሱን በ18480 ክሬዲት ላይ አርገን ቀነስነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አጀስትመንቱን እንሰራለን ያው ሰፕላይ ኤክስፔንስ 2800 ሲቀነስ 18000 ይመጣል ማለት ነው። ቀጣይ ፕሪፔድ ሬንት ፕሪፔድ ሬንት ኦፍ 36000 ዎዝ ፔይድ ፎር ዘ መንዝ ኦፍ ጃንዋሪ ፌብራሪ እንድ ማርች ለዚህ ለሶስት ወር የምንጠቀምበት ነው የቤክራይ 3600 ብር ይከፈለው ማለት ነው። ስለዚህ 3600 ብር ከፍሏል ለስንት ወር ለሶስት ወር የሚያገለግል ስለዚህ 3600 ሲካፈል ለሶስት ወር 12000 ይመጣል ማለት ነው። በወር 12000 ብር ነው የቤት ክሬም እንከፍለው። እኛ አሁን ይሄንን አጀስትመንት እየሰራን ያለ ነው መቼ ላይ? ጃንዋሪ ሰርቲው አለ። ስለዚህ ጃንዋሪን ተጠቅመናል ማለት ነው። አንዶሩን ተጠቅመናል ስለዚህ ሬንት ኤክስፔንስ ይሆናል። ኪራዩ ኤክስፔንስ ሆነ ወይም ኤክስፓየር አደረገ በ12000 ብር ወይም ያንዶሩ ማለት ነው። ከዛ ፕሪፔድ ሬንት ብለን የምዘገበው ነው 36000 ብር በ12000 ብር ስለሚቀንስ ክሬዲት ላይ ፕሪፔመንቶች በ12000 ብር እንመዘግበዋለን ማለት ነው። The equipment costing 8000 ብር የሚያወጣ equipment ገስተናል አይደለ? ከዛ useful life ዋ አምስት አመት ነው። ይሄ 8000 ብር የሚያወጣ equipment የሚያገለግለን ወይም values ከመያጣ درس የሚያገለግለን ለአምስት አመት ያህል ነው። And it estimated salvage value 14000 ብር ነው። ከተገለገልንበት በኋላ ደግሞ ዋጋው 14000 ብር ነው። 
ያ ማለት ቃውን አምስት አመት ሙሉ ከተጠቀምንበት በኋላ ለክዋጋ ለኛ ጥቅም አገልግሎት አይሰጥም ብለን ልክ سنናስብ ያኒ ብንሸጠው 14000 ብር ያወጣል ልክ መኪና ሙሉ ለሙሉ ምንም ጥቅም የለውም ብለን አስበን በንጥለው እንኳን ውስጥ ያሉ ሞተሮች ለስፔር ፓርት ምናም ያወጡ እንትኖች አሉ አይደል ዋጋዎች አሉ አይደል እነሱ ሳልቬጅ ቫልዩ ይባላሉ የሆነ ዋጋ አለው ልክ አንድ ቃ ጥቅም ላይውልም እንኳን ቢባል ማለት መሰረታዊ ጥቅሙ መስጠት ቢያቆም እንኳን ለሆነ አገልግሎት ማለት ስለሚችል እሱ ዋጋ ሳልቬጅ ቫልዩ ይባላል ሶ 14000 ብር ያወጣል አለን ይሄ ነው depreciation is providing using the straight line depreciation method depreciation አራት አይነት ሜተዶች አሉ straight line methodን ነው የሚጠቀሙ አለ እሱን አሳያቸው ለ depreciation methodዎች በሌላ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው ሶ እሱን እንሰራ depreciation expense ምንለው 80000 ብር ኮስቱ ነው ሲቀነስ 14000 ማለት ቃው መጨረሻ ላይ ዋጋ 14000 ብር ስለሚኖረው ዜሮ የሚሆነስ ከመቼ ነው 14000 ውጭ ያለው ነው ምንጠቀምበት ስለዚህ እሱን ዋጋ ለማግኘት እንቀንሷልን 66000 ብር ይመጣል ሲካፈል ናርግና ለ5 አመት አይደል ምን ተጠቀመ ስለዚህ ለ5 አመት አንዱ አመት 12 ወር አለ ስለዚህ 5 አመት ሲባዛ በ12 ወር እናደርጋል 60 ይሰጠናል ስለዚህ 66000 ሲካፈል ለ60 እናደርጋው ያ 1100 ብር በጃንዋሪ ላይ ዲፕሪሼት አድርጓል ወይም ያ 1100 ብር ዋጋ ቀንሶብናል ዋጋውን አጥቶብናል ማለት ስንመዘገበው እንዴት ነው ዲፕሪሼሽን ኤክስፔንስ 1100 ብር አክዩሙሌትድ ዲፕሪሼሽን 1100 ብር ብለን እንመዘገባለን ማለት ነው። ቀጣይ ኢንተረስት አለ ዘ ኢንተረስት ሬት ኦን ሃይሺ ኖትስ ፔይብል ኢዝ 9% አክሪ ዘ ኢንተረስት ፎር 1 ሞንስ ኢኩመንቱን ራሱ ኢኩመንቱን ስንገዛ 60000 ብሩን ከፈለ 20000 ብሩ በክሬዲት ነው ብለን አልነበረ በባለፈው ቪዲዮ ወይም ጆርናሉን ስናየው ሶ እሱን ከፈለ አለ ስለዚህ ምን ያህሉን ከፈ እንትኑም ማለት ነው ኢንተረስቱን ኢንተረስቱን ካልኩሌት እናደርግለታል ሳይሺ ሲባዛ በ9% ሲካፈል በ12 ወር ያንድ አመት ያንድ አመት ሳይሆን ያንድ ወር ስለምንሰራ ማለት ነው ስናካፈለው 150 ብር ይመጣል ኢንተረስት ኤክስፔንስ ምን ያላል ለብን 150 ብር አልከፈል ነው ኢንተረስት ፔይብል ብለን መዘግበዋለን 150 ብር በክሬዲት ማለት ኢንተረስቱን ነው ካልኩሌት ያደረግ ነው እንጂ ክፍያ አልከፈል ነው ስለዚህ አሁን ምን ያህል እንዳለብን የሚለውን እንድናውቀው ወለዱን ካልኩሌት አድርገን ስቴትመንት ላይ ማሳየት ስላለብን እሱን እየሰራ ነው ማለት ነው በዚህ በወሩ መጨረሻ ላይ 150 ብር ወለድ ወልዶብናል ከ ኢኩመንት ከተበደረ ነው ብድር ላይ ማለት ነው እሱን ሪፍሌክት ምን አድርጎ እንጂ ክፍያ ስለተፈጸመ አይደል ቀጣይ ደግሞ 3000 ብር ወርዝ የሚያደርግ ሰርቪስ አስ ቢን ፕሮቫይደድ ቱ ዘ ካስተመር ዎዝ ፔይድ አድቫንስድ አማውንት 4000 ብር በአድቫንስድ ፔይመንት ተከፈለ ወይም ፕሪ ፔይመንት ከፈሉን ካስተመሮቻችን ብለን መዝገበን ነበር ሶ እነሱ የ3000 ብር ሩ 3000 ብር ወርዝ የሚያደርገውን ሰርቪስ ተአገኙ ማለት ነው ስለዚህ አነርን ድራቨን ወይም ሊያቢሊቲ ብለን አልነበረ የሚዘገብ ነው መጀመሪያ ላይ እሱን አነርን ድራቨን ዴቢት እናደርጋለን 3000 ብር አሁን ካሽ አልተቀበልን ሰርቪሱን እየሰጠ ነው ስለዚህ ሰርቪሱ ክሬዲት ላይ ሰርቪስ ረቨኑ 3000 ብር ካሽ እየተቀበል ነው መጀመሪያ አይደለ አነርን ድራቨን ብለን እንደ ሊያቢሊቲ ስለመዘገብ ነው እሱን ዴቢት አድርጋለን ማለት ነው አነርን ድራቨን ዴቢት ይሆናል አሁን ላይ ሰርቪሱን ስለሰጠን ሰርቪስ ክሬዲት ይሆናል ማለት ካሹም መጀመሪያ ስለመዘገብ ነው ሲሰጡ በዚህ መንገድ አጀስቲንግ ኢንትሪን እንሰራለን ማለት ነው ሶ አሁን አጀስትድ የተደረገውን ትሪያል ባላንስ ደግሞ ሶ አጀስትድ ትሪያል ባላንስ ምንለው መጀመሪያ አን አጀስትድ ትሪያል ባላንስ ኢዝ አ ትሪያል ባላንስ which is prepared after the preparation of adjusting አሁን እየሰራነው አጀስቲንግ ኢንትሪ ከተሰራ በኋላ የሚሰራ ባላንስ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ፕሪፔር የሚደረግ ነው ማለት ነው ሶ አጀስትድ ትሪያል ባላንስ ኮንቴንስ ባላንስ ኦፍ ሬቨኑስ ኤንድ ኤክስፔንስ አሎን ዊዝ ዶስ አሴት ሊያቢሊቲ ኤንድ ኢኩቲ ሁሉንም ያካትታል ማለት ነው ሶ አጀስቲንግ ትሪያል ባላንስ ካን ቢ ዩዝድ ዳይሬክትሊ ኢን ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዘ ስቴትመንት ኦፍ ቼንጂንግ ስቶክ ሆልደር ወይም ኢኩቲ ምንለው ስቴትመንት ኦፍ 퍼ፎርማንስ እነዚህ ውስጥ ይካትታል ስቴትመንት ኦፍ አራቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ሪፖርት ይደረጋ አራት ናቸው እነሱ ውስጥ ይካትታል ነው የሚጀምረው ስቴትመንት ኦፍ ቼንጂንግ ኢኩቲ ምንለው ወይም ስቶክ ሆልደር ምንለው ሁለተኛ ስቴትመንት ኦፍ 퍼ፎርማንስ በፊት ስሙ ወይም በጋፕ ስሙ እንተን ምንለው ኢንካም ስቴትመንት ምንለው ኤንድ ዘ ስቴትመንት ኦፍ ፖዚሽን ወይም ደግሞ ባላንስ ሺት ምንለው ማለት ነው እሱ ውስጥም ሪፍሌክት ይደረጋል ወይም እሱን ድረስ ይከተላል ማለት ነው አሁን ምን ሰራው ትሪያል ባላንስ ሃይቨር ኢት ዳዝ ኖት ፕሮቫይድ ኢነፍ ኢንፎርሜሽን ፎር ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዘ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎስ ኢነፍ ኢንፎርሜሽን ካልተካተተልን በ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ላይ ፕሮቫይድ ወይም ምንድነው አናሳየው ማለት ነው ሪፍሌክት አናድርገው 
the format of an, uh, an adjusted trial balance sheet same as that of an adjusted trial balance eh, adjusted yetedergo trial balance akamamatum sirawum an adjusted bilan kamezegbno and net no malet so onyos so bezi menged enmezegbwallem malet no mejemere neberut endezaw nacho ahun office supply adjust yadergno office supplier yebefitun trial balance la sayachu yebefitu trial balance yen office supply 22800 bilan mezgben neber አሁን ላይ ግን አጀስት ሲደረግ ኦፊስ ሰፕላይ በ4300 ሌሎቹ ምን ሆናል ኤክስፓየር አርጓል ማለት ነው ስለዚህ ሰፕላዩ ኤክስፓየር አርጓል በስንት በ1880 480 እሱንም ሪፍሌክት ማድረግ አለበት ያው ሰፕላይ ኤክስፔንስ ብለን እዛው ኤክስፔንስ ዴቢት አይደለ ዴቢት ላይ እንመዘግባለን ራሱ ኦፊስ ሰፕላይ ማሴት አይደለ አሴትም ዴቢት ነው ስለዚህ በዴቢት በኩል እና ሳይ 4380 እና 18480 22000 ወይም የበፊቱን ዋጋ ይሰጠናል 22800 ይሰጠናል ሌላ ምን አፌክት አድርገናል ሌላ ምን አፌክት አድርገናል ኢኩፕመንት እና ፕሪፔድ ሪንት አይደል ኢኩፕ አክዩሌትድ ዲፕሪሲዬሽን 1100 አክዩሌትድ ዲፕሪሲዬሽን አልነበረ መጀመሪያ ምክንያቱም ምንም አይነት ዲፕሪሲዬሽን ስላልነበረ ማለት ነው በዚህኛው ወሩ መጨረሻ ላይ ነው የተፈጠረው ስለዚህ አክዩሌትድ ዲፕሪሲዬሽን ባንድ ሺ 1100 እንመዘግባለን ሌላ ምንድነው ረቨኑ 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 ፕሪፔድ ሬንታ ፕሪፔድ ሬንታ አሁን ላይ ምን ያህል አለ 24000 ብር አሁን ላይ ምክንያቱም 12000 ብር ተጠቀምንበት አይደል ወሩን ሙሉ سنቆይበት ስለዚህ 12000 ብር ሬንት ኤክስፔንስ ብለን በ12000 ብር በኤክስፔንስ ካቴጎሪ እንመዘግባለን ፕሪፔድ ሬንትንም እንደዛው አጀስት ማድረግ ማለት መጀመሪያ የነበረው ከቀጣዩ ጋር ተቀናንሶ የሚመጣን ቀንሰን ማስቀመጥ ማለት ነው በዚህኛው ሬንት ኤክስፔንስ ምናምን አልነበረ መጀመሪያ ሬንት ስላልት ከዚህ በኋላ ግን ሬንት ኤክስፔንሶች ይቀጥላሉ ደሞ ፌብራሪ ላይ ደሞ ሲመጣ ሬንት ኤክስፔንስ 12000 ብር ነው ተጠቀመን ስለዚህ ፕሪፔድ ሬንቱ 12000 ይሆናል ሬንት ኤክስፔንሱ 12000 ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው አሁን በዚህኛው ፕሪፔር ስላደረግም አን ቶታሉም ደሞ ምንሰራ ከሆነ ሬንት ኤክስፔንስ 24 ይሆናል ፕሪፔር ሬንት 24 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መንገድ እና አስቀምጣለን መርሳት የሌለባችሁ ትሪያል ባላንስ ባላንስ መምጣት አለበት ሁለቱም ዴቢት እና ክሬዲት ሳይዱ እኩል መምጣቱን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው so ezaru video yen imeslal tiyaqe kallachu comment section lay asset kallachu bizaw comment section lay asqamtulleñ video ketemechachu like adrugu subscribe kalaragachu subscribe adrugu ezaru video yen imeslal qettay video degmo betekettaynet elaqillachu allo malatno lezaru amesegnallo bye bye ciao